This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You know, have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you, scdkey.com, for sponsoring this video. Stream. Ang request niya is kailan ROG, then capable of streaming and gaming. Guys, para ako nitong RAM, sobrang angas. So, this is the T-Force Extreme. All right, guys. What's up? Welcome back sa episode ng subscriber build ang pagbabalik kasi di ba quarantine yon so medyo na hinto guys yung sa subscriber build natin because of nga yung pandemic or yung sa uh, quarantine natin so in today's build guys uh, makikita nyo mga around uh, 70,000 build so kasi Ryzen 7 tapos naka RTX na 2060 Super so ang may ari po nito is Sir Sir Mark Janvier Dalmino tama ba? yes Dalmino so, siya po yung may nagpa-build nito guys. Medyo nahihirapan din kami sa parts nito at bakit ito yung mga parts na napili namin. The number one reason guys is yung availability. Sobrang hirap po ngayon. Kaya yeah, ito lang po yung parts na napili namin. So, dapat kasi uh, Ryzen 5 lang to na 3600. Ang budget lang niya is around 60,000. Pero sabi niya sa akin, Sir Christian, uh, max budget ko pala is 70,000. Pwede ba tayo mag Ryzen 7? Tapos, tinanong ko doon sa store na pinagbila namin, so meron bang Ryzen 7 na available. Tapos, sabi niya, wala daw. Tapos, pero, yun, sinabi sa akin na magkakaroon. Tapos, sabi ko, sige, hintayin na lang namin yung Ryzen 7. Kaya nag-Ryzen 7 na kami. Dapat kasi, Ryzen 5 lang talaga doon, na 3600. So, yung build na to kasi gagamitin niya for gaming, uh, streaming, editing, and rendering. So, yun po yung sinabi niya sa akin. Ito yung build purpose. So, yun. Uh, nakita niyo yung white na build na 50,000 budget. Pero sabi ko baka hindi natin maano yun dahil ma problema yung availability. So anyway guys, yun nga, uh, sinasabi ko kanina, this is uh, worth nito is 70,000, umabot na po. So ang total lang talaga is 65 lang talaga yung budget nito, Ryzen 7. Now, nagpadagdag kasi kami ng fans. So si MacCube ba to? Uh, this is, yung case kasi is a MacCube, Deep Cool MacCube 310, tama ba? 310 na uh, mid power uh, ito color white so ito lang guys ito lang inapili namin kasi yung availability nga wala so ang option namin is limited lang pina-check ko sa kanya uh, sabi ko Mark okay lang ba sa itong case na to then approve siya then ito na yung uh, pinili namin kasi yung mga option is hindi maganda yun so sabi ko na sa kanya uh, pina-approve ko then go siya okay siya dito dahil white din naman Ayun, so yeah. Ito yung case na pili namin. So, yun nga, uh, processor is yung Ryzen 7, 3700X. Yun nga, uh, gagamitin namin for yung sa streaming niya, gaming, uh, editing, and nagre-render po siya. For the motherboard, ang napili namin is yung uh, B450 na to, ha, na Max. So, sinadjust din to ni Mark. Sabi niya, Christian, I want Tomahawk Max na B450. Buti na lang available dun sa store. Uh, GPU is the GeForce RTX 2060 Super. So, pinapipili ko siya. Sabi ko, uh, merong available na RX 5700 XT. Sabi na sa akin, okay na siya uh, with the GeForce RTX 2060 Super. Nakita rin niyo yung build ko na around 60,000 na budget na Ryzen 5 36 pairing with the RTX 2060 Super. So, dapat yun. Kaso, in-upgrade niyo yung itong uh, processor to Ryzen 7. Okay. SSD, 256GB, hard drive is 1TB, tapos yung RAM is 16GB na T-Force Delta, 3200MHz yung speed, 8x2 kit. And for the power supply is meron po kaming 650 na bronze. So yun po yung mga parts na uh, gagamitin natin for this build. So bibuild po natin guys, papakita ko sa inyo, timeless build na lang, tapos tapos pakita ko sa inyo performance. Medyo ano ako dito sa case eh. restricted yung hangin. May mga vents dito sa gilid. 
gusto ko makita yung ano uh, thermal performance ito mamaya makikita nyo rin sa benchmark and yung gameplay na ipapakita ko okay yeah guys build na natin sobrang ano lang para mabilis tayo tapos yun straight build tayo tapos pakita ko lang sa inyo yung konting cable management mamaya papakita ko sa inyo yung build experience ko with this case and yung mga ito uh, mga parts na makikita nyo sa build na to so yeah Guys, I'm done building. Do check mo na natin bubut yung system unit and on na natin. Tuh, sa nyo on, tiba? Yun. Alright, so guys, nag on na. Okay naman yung case. May mga nag encounter lang ako dito. Ah, like etong sa power supply. Pag magkakabit kayo ng power supply, bago nyo unay yung front panel header or yung kable. Unay nyo muna yung power supply kabit kasi parang masikip yun dito eh so ito kasi tinanggal ko kanina uh, meron na siyang fan hub dito na 4 pin so good job deep cool tapos ayan yung default niya I think nag boot na guys okay guys nag boot na so booted na to then cable management na tapos uh, match mark tayo ng mga ilang games para matest natin and lakas talaga ng fan ng ano deep cool RF tsaka CF uh, paborito ko yung fan na yun eh sa deep cool yung included niya na ano anti sag so hindi umabot sa GPU yan nakikita niyo ba to hindi siya umabot pang mahabang GPU lang so malalaman natin mamaya yung fan dito niya kasi kakabit ko dito yung ano sarado kasi dito yung panel uh, check natin guys kung anong temperature dito or nire-restrict niya yung hangin dito mamaya so cable management muna then best for kita
đảo từ bên này cho đến bên kia Bên kia là cái đầu Guys, tapos na uh, yung benchmark ngayon. Kakatapos ko lang. Check natin yung temps all throughout the games na tinas ko. Uh, check natin kung ano yung max out na temperature niya. Wait lang. Ito ta guys. Uh, mabot po siya ng 76 degrees. Ayan, nakikita nyo ba? So, ito po yung pinaka-maximum. So, average is around 59 degrees Celsius. Ayan. Yung temperature ng GPU, ayan, nakikita nyo uh, 66 po, pumalo So, max temperature average is 7, 53 pala, 73 tuloy 4.3 Yes, 4.3, pero sa ano, sa loob ng game, dun sa after uh, burner ni MSI is sumabot na 4.2 MHz ng CPU, ng Ryzen 7 3700X so, uh, Tanas ko yun ng 1080p, max out lahat, so ultra settings po lahat yun so, sa 2060 Super kasi, pwede rin kayong maglaro ng uh, 1440p doon. So, siguro yung last na video ko, yung 60,000 na budget, siguro, tenas ko ata 4040p, hindi ko na matandaan. So, yan, nakaklose lahat to. Yan, eto, tinanggal ko lang kanina kasi may binunot lang ako dito sa likod. Ayan. So, ang pinakagusto ko dito, yung panel, yung side, eto. Kasi tingin nyo guys ha, hindi nyo na kailangan mag ano, yung ulang screw, yung mga gano'y, you know, pull nyo lang, tapos yun, hugot, hugot na. So, ba walang ka ano-ano. Napaka hassle-free nung ginawa ni Deep Cold dito. So, magnet siya, both panel or side dito, pati rin yun. Kala ko nga sa cable management, magkakasya siya, or parang mauumbo kasi may natirang kable ako dito. Ayan. So, hindi, sakto pala nung tenes ko kanina. So, ayan yung cable management. Ayan. So, guys, pag-usapan naman natin yung price. but umabot siya ng 70,000? Now, kung gagayahin nyo tong build na to, um, pwede nyo siyang mapababa. Kasi yung case kasi, uh, wala na kaming option. Kasi ito na lang yung pinaka-option namin. Kasi nga, uh, because yung nga, yung availability ng stock, eh, tsambahan lang. Ano bang case sa uh, ganitong price range, ano nung kayong store? Then, yun, ito lang yung binigay sa akin. Napasok dun sa price range. So, wala na kaming mapili. So, okay na namin kasi nga, uh, baka hindi na kami makakuha ng case. So, okay naman yung case. Uh, big fan ako ng minimalist na design. So, yun din kasi gusto ni Sir Mark, yung color white. Nakita ata nyo yung sa 50,000 budget ko na color white. Kaso, hindi na namin makuha yung case kasi nga out of stock. 
Ayun, the only thing lang nga yung dito, pagka yung sarado yung mga panel dyan, ano siya, yung nare-restrict yung hangin. Like kanina, di ba, ano, kinakapa ako. Ngayon, meron naman. Unlike nung kanina kasi, tenas ko siya, uh, malakas yung flow talaga pag walang panel. So, tenas ko kasi guys, nag, nag-run ako ng IDA 64, ten, uh, tenas ko around mga 30 minute ata yun. Uh, 72 lang, walang panel lahat. Tapos to, nilagyan ko siya, tapos close panel lahat. Nag-reach ng 79 yung temperature ng CPU. So, 7 degrees yung difference. Yun lang yung disadvantage ng mga ganitong design, na mga minimalist yung mga ganyan. Now, kung mainit po dun sa lugar nyo, or wala kayong aircon, then better get a mesh na case. ba diba? So, para malamig yung dun sa loob ng components. So, dito on my testing naman, um, nasa normal range pa naman yung mga temperature na nakukuha ko dito. Uh, ang price nito is 3,000, around 3,200. Okay naman yung case. Yung fan nga pala siyang kasama, kaso isa lang. So, pag bibili nyo ng case na to, uh, advice na magdagdag kayo ng fan. So, ito na po yung uh, worth 70,000 nga na gaming slash uh, workstation or slash video and rendering PC ni Sir Mark from Laguna. Ako kanina, alternative, gusto nyo mapababa yung cost, get a case, mga worth 2,000 lang. Papalo lang yun ng around 65, mga ganun. Now, kung gusto nyo pa mapababa, get a Ryzen 5 3600. Yun yung po yung nasa, ano ko, nasa 60,000 budget na around nasa 56 na lang ata yun ngayon or 57 depends kasi sa ano sa ano ngayon yung pricing mas bumababa kasi ngayon guys eh ayun so yun naka Ryzen 7 kasi to and pair with the RTX 2060 super ayan so nakita naman yung performance kanina ang ganda ng mga ano uh, 1080p reso uh, 1080p na resolution ko tenes ayan so yan guys, kung magpapabuild kayo guys, sobrang hirap ngayon magpabuild, hanapan ko yung mga parts, sobrang hirap talaga guys. Patience lang po, magano lang kayo ng patience kayo dahil sobrang hirap. Sa mga hindi ko nare-replyan, pasensya na po. I'll try my best, uh, ma-replyan ko kayo talaga. Guys, kung may nakalimutan ako, uh, may questions din kayo, uh, let me know on the comment section area. So yan, I'll try my best answering those questions. So there you have it, thank you guys for tuning in on Blau Section Select the Video. Subscribe, and I'll see you on my next subscriber build video guys bye bye